കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യസഭയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ എം പി എ റഹീം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം സംസ്ഥാനത്തിന് എത്ര തുക അനുവദിച്ചു എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് പറയുന്നത് യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അല്ലേ ലഭിച്ചുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാതോരാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പരാമർശം കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കാനായി ഇത്ര കോടി രൂപ നൽകുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ കൊടുക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ പൂട്ടിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യസഭയിൽ ചൂടായിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് ആദ്യം നമുക്ക് റഹീമിന്റെ ചോദ്യവും ഒപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഒന്ന് കേൾക്കാം ശ്രീ എ എ റഹീം സർ ദ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇസ് റിസ്ട്രെയിനിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യലി ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിംസ് സർ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിപ്ലൈ ഈസ് എ ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് ദീസ് സർ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് മൈ ഐ ഐ മൈ ഹംബിൾ സജഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കൈൻഡ്ലി പ്രൊവൈഡിങ് kindly providing correct answer and provide the details of the fund allocation of the last 4 years to kerala sir my question is that the government had suggested that pmay schemes logo should be inscribed on the houses of beneficiaries state including kerala opposed it as a question of the dignity of the common people sir is the government ready to reverse this decision honorable minister महोदय इन्होंने जो मान्य सदस्य ने पूछा है ये तीन साल का भी हम जवाब दे रहे हैं कि तीन साल में राशि कितनी गई और पूरे दस साल का भी जवाब देना चाहता हूं आपकी अनुमति से 18 से 21 11790 करोड़ गया और 21 से 24 11424 लेकिन दस साल मोदी जी की सरकार एनडीए और यूपीए की सरकार में केरल को दस साल में केवल साढ़े आठ हजार करोड़ गया और नरेंद्र मोदी की सरकार ने चौसठ हजार करोड़ देने का काम किया है ये कोई मैं और एक मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है उसी में से महोदय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब महिलाओं को जिसे लाखपति दीदी का दर्जा दिया केरल एक ऐसा राज्य है वहां कुतुबश्री पूरे देश में लोग कहते हैं कि लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है वहां एनपीए भी नेशनल एनपीए से ज्यादा है दूसरा 36 लाख 2000 दीदी घरों तक हम गए हैं लेकिन दुर्भाग्य है केवल 1.9 परसेंट दीदी ही लाखपति हैं अगर ये राज्य सरकार यहां जॉन बिट्टा साहब बैठे हैं मेरे पास आए थे मंत्री के साथ मैं उस दिन भी कहा था कि अगर आप गरीबों के हाथ में पैसे नहीं दे सकते तो ये कुतुबश्री को बंद कर दे പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ പൂട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലാകട്ടെ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലാകട്ടെ കുടുംബശ്രീയെ പഠിക്കാൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ പോലും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ചെലവഴിച്ച് കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ തന്നെ എത്ര തവണ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിന് മറുപടിയായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നാൽ കുടുംബശ്രീ അങ്ങ് പൂട്ടിയേക്കാൻ കുടുംബശ്രീ പൂട്ടണോ വേണ്ടതെന്ന് കേരളം തീരുമാനിക്കും അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായി തരേണ്ട പണം അത് തരാതിരിക്കുകയും അത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ തന്നെ എത്രത്തോളം ആണെന്ന കാര്യം കേന്ദ്രത്തിന് അറിയാം അതുമാത്രമല്ല കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒരുപോലെ പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മോദി തരുന്നു അത് തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ അങ്ങ് പൂട്ടിയേക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യായീകരണമാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല റഹീമിന് രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം കൂടി അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നില്ല കുടുംബശ്രീ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പൂട്ടു ബാക്കിയല്ല ഞങ്ങൾ തരാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേന്ദ്
ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയിൽ വലിയ വിജയം കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതങ്ങ് പൂട്ടിയേക്കുവാ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇനി ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ മോദി സർക്കാർ എല്ലാം അങ്ങ് തരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ആ ഒരു രാജ്യസഭയിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതോ ഇനി കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് എന്തും വിളിച്ചു പറയാം എന്നതിന്റെ പേരിലാണോ ഈ കുടുംബശ്രീ പൂട്ടിയേക്കു എന്ന പരാമർശം ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാണേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല വളരെ സമാധാനമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് ആ പദവിയിലിരുന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങ് പേടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും തെറ്റാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്ത് തരേണ്ട വിഹിതം അത് തരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ രാജ്യസഭയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചാടിക്കളിക്കുന്ന നിലപാട് മാത്രമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ കുടുംബശ്രീ പൂട്ടണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം അത് സംസ്ഥാനം തീരുമാനിച്ചോളും കൃത്യമായി ഫണ്ട് തരാനുള്ളൊരു മര്യാദ അത് കേന്ദ്രം കാണിക്കണം എന്നേ പറയാനുള്